El Deportivo a la vez remontó el enésimo partido fuera de casa. En esta ocasión, su víctima fue la Unión Deportiva Logroñés, quien padeció el estado de gracia de los jugadores albiazules. Los de Álvarez Tomé volvieron a demostrar que un partido dura 90 minutos y se llevaron el choque en la recta final. El protagonista fue el mismo de las últimas jornadas. Óscar Martínez metió un golazo de casi 40 metros que superó al guardameta riojano, que confiado dejó pasar el balón que entró en la portería haciendo una parábola perfecta. Y el equipo con casta, con, con, con unión, ha dado la vuelta a muchos partidos en la recta final. O sea que creían, el gol que mete Óscar es un golazo, es un gol anormal, de lo, que hay pocos en los campos, pero sí que se intuían llegadas ahí con Calderón y con Gito y con el propio Óscar hemos llegado en situaciones de ventaja, ¿no? que se veía, se veía que podíamos. En la parte final yo veía más cerca el 1-2 que el 2-1. El choque tuvo color rojo y blanco durante la primera mitad. La zaga lavesista no estuvo contundente y permitió a los riojanos crear varias ocasiones, y en una de estas llegó el gol, tras una dudosa mano de morcillo dentro del área. Cervero no falló el penalti y el logroñés se adelantó en el marcador en el primer cuarto de hora de partido. Han estado muy por encima del Alavés. En el primer tiempo total y absolutamente, y en el cómputo general del partido, también hemos estado por encima del Alavés. Entonces, claro, yo creo que el Alavés ni... ni... Ni soñando, tiene sus jugadores y es un buen equipo, pero hoy, tal y como ha, acostumbrado el como ha discurrido el partido, ni soñando se puede creer que se lleve los tres puntos. Ni soñando, nadie que haya visto el partido dice, ¿cómo puede ser posible? Pues porque esto es el fútbol. El conjunto albiazul apenas apareció en el choque durante la primera mitad, y aunque el inicio de la segunda parte comenzó como acabó la primera, el Alavés empezó a adueñarse del partido hasta que en cuestión de 10 minutos le dio la vuelta al choque. Primero fue Gito, que saltó al césped en la segunda mitad y estuvo más listo que la defensa riojana para introducir en la portería un rechace del guardameta de Logroñés. A los 10 minutos, Óscar Martínez ratificó su gran momento de forma y con un disparo imposible desde casi 40 metros, puso al Alavés por delante a falta de 4 minutos para cumplirse los 90. Logroñés nos ha ganado en, en anticipación, en intensidad, en concentración. Hemos cometido errores atrás a la hora de sacar... La pelota, hemos perdido balones absurdos y la segunda parte hemos salido con otro, con otro espíritu. Y hemos dado vuelta a un partido muy difícil, que lo teníamos perdido porque Logroñés estaba siendo mejor. Tenía un gol e incluso pudo hacer el segundo y, y como nuestro equipo no sabe lo que es entregarse, pues de nuevo ha sacado fuerzas de donde no las había para dar la vuelta al resultado. El Alavés alcanza así los 50 puntos y aventaja en 11 al quinto clasificado, la Real Sociedad B, y en 5 puntos a Leibar, que ocupa la segunda plaza.